Nous allons entrer à l'exercice numéro 6 de cette série qui mettra l'exercice euh, est un exercice de calcul. Euh, nous avons l'évolution du PIB réel en Tunisie. Dans le tableau, nous avons les données suivantes. PIB réel et le taux de croissance annuel du PIB réel. Nous avons ces deux euh, indicateurs sur la période 2008-2012. Passons à la première question. On a complété le tableau et donné la signification euh, des valeurs trouvées. Compléter le tableau et donner la signification des résultats obtenus. Donc, qu'est-ce qui manque dans le tableau Ce qui manque est le PIB pour 2011 et ce qui manque aussi est le taux de croissance annuel pour 2009. Donc, on va commencer par le taux de croissance annuel du PIB réel pour l'année 2009. On y a le taux de croissance annuel, c'est-à-dire il est calculé pour deux années euh, successives, 2009 par rapport à 2008, 2011 par rapport à 2010. Donc, commençons notre calcul. Voilà. Alors, petit a. Donc, on va commencer par le calcul du taux de croissance annuel du PIB réel 2009. Voilà. Donc, TCA. TCA 2009. Égale la formule. La formule du taux de croissance ordinaire. Valeur finale moins valeur initiale. Je m'excuse. TCA du PIB, bien sûr. N'oubliez pas d'écrire no votre indicateur Kemel du PIB. Donc, taux de croissance, la formule pour le taux de croissance qui est malade. Valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100. On a le PIB 2009, c'est notre variable ou bien valeur finale, moins PIB 2008, 2008 sur PIB 2008 multiplié par 100 égal et on va remplacer par les chiffres. Donc les chiffres internes, PIB 2009 et 53, 745 moins PIB 2008, 52, 129, 129 divisé par 52, 129 et fois 100. Donc, faisons rapidement nos calculs. 53, 7, 45, moins 52, 129, divisé par 52, 129, égal, fois 100 est égal 3,10. 3,10%. Voilà. On y, on doit, on y notre question, notre première question, il y a plus tard, qu'elle n'a fait, qu'elle n'a complété, interprété. Donc, le débat que j'ai eu par la question, on t'en salbe, il y a quelques verres notes gratuitement. Donc, on y prenne la bonne réponse interne. Nous suis on a l'interprétation, l'interprétation pour le taux de croissance. Comment on fait? L'interprétation pour un taux de croissance, le taux de croissance mesure l'évolution de la variable. Notre variable est le PIB réel. En Tunisie, on doit indiquer le pays. Donc, le PIB réel en Tunisie au cours de l'année 2009, je n'ai le taux de croissance qui est positif. Donc, notre variable a augmenté. Donc, on va dire simplement que le PIB réel en Tunisie a augmenté de 3,10% en 2009 par rapport à 2008 ou bien au cours de l'année 2009 simplement. Donc, notons ça. On va faire l'interprétation. Le PIB, le PIB réel, notre variable, le PIB réel en Tunisie, en Tunisie, a augmenté a augmenté. A augmenté de combien 
de 3,10% entre, entre 2008 et 2009. Et 2009. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque aussi au niveau du tableau Quand on a complété le tableau, nous avons une autre valeur manquante. Il y a le PIB réel 2011. Il y a le taux de croissance pour la même année. Le taux de croissance annuel du PIB réel en 2011, il est calculé par rapport au PIB de 2010. Donc, on peut dégager la valeur du PIB réel 2011 à partir de la formule du, du TCA du PIB 2011. Donc, procédons. Voilà. Donc, deuxième valeur manquante, qui m'a connu, le PIB réel... PIB réel, PIB réel, 2009, est égal à quoi On va le calculer. On y, on peut procéder directement. Qui fait-je directement Je vais prendre un peu de côté. On y, comme données, nous avons... Ah, qui fait je directement, vous procédez. كما استنسنا كفالور فينال انيسيال اذا كان عندك تو دو كرواسونس وما عندكش فالور فينال شنو تعمل اذا كان عندك تو دو كرواسونس الى فالور فينال وما عندكش لا فالور انيسيال شنو تعمل فو بوفي بروسيدي ديريكتومون اذا كان انت شاد لا فورمول سينو تحط تو دو كرواسونس دوني نتاعك اللي عندك ديجا تو دو كرواسونس قدامك اللي هي فالور فينال موا فالور انيسيال سور فالور انيسيال فوا 100 اي فو زافي لو ريزولتا ايسي اللي هي moins 1,9. Donc, on y a à partir de ça. Nous avons la valeur manquante et les hachnabéa. Et il y a la valeur finale. 2011, le PIB 2011. Nous avons la valeur initiale, le taux de croissance annuel. Et on va dégager la valeur finale. Et il y a le PIB réel 2009. Le PIB réel 2009, on y a à de côté la formule. On y a à part de côté تقعد تحول من هوني لهوني حتى لين تلقى فالور فينال ايغال اللي هي بي بي ريال اون بو بروسيدي ديريكتومون بار دير كو لو بي بي ريال 2009 ات ايغال بي بي ريال 2008 لاني انيسيال ملتيبليي بار 1 بلس تي سي سور 100 فوالا هوني إذا كيف تمشي أنت بازا با avec la formule du taux de croissance في الأخر بشتغلت à cette formule إذا كان أنت نجم تشد هذه automatiquement متنسى هيش vous pouvez procéder systématiquement غير ما تتعدى par les étapes de col voilà donc هوني on va remplacer par les chiffres PIB réel 2008 nous l'avons PIB réel 2000 alors qu'on a 2011, je me suis dit fait 2009 et 2008, je m'excuse énormément. Donc, on a fait 2011, Voilà. Donc, PIB réel 2011. Oh, les nerfs. Il y a la PIB réel 2010. Donc, le PIB réel 2010, Anna, on va le remplacer par sa valeur 55, 4, 6, 5, fois 1 plus le taux de croissance. Nous avons un taux de croissance négatif, et il y a moins 1,9 sur 100. Donc, on va trouver... 55 000 multiplié par multiplié par multiplié par 0,98 voilà. Et 
égal est égal 55 000 à ah, 54 je m'excuse quatre mille quatre cent onze quatre cent onze virgule un six cinq voilà le PIB réel deux mille onze photo dans un encadré je crois d'oise on y et la première moitié de la réponse, maintenant, c'est où je vous dis qu'on a complété le tableau et interprété. Je vous dis qu'on a l'interprétation pour le, euh, les taux de croissance avec Ahau. Là, on a le résultat. Et là, on a l'interprétation puisque c'est demandé au niveau de la question. Donc, je vous dis qu'on a simplement le PIB réel en Tunisie au cours de l'année 2011 représente tel chiffre. Ou elle a je me simplement le pays périel, qu'est-ce qu'il mesure Il mesure la richesse créée. Donc on peut dire que la richesse créée en Tunisie au cours de l'année 2011 représente tel chiffre. Voilà. Dans ces ouches, l'interprétation, s'il vous plaît, faites attention. Généralement, tu me tu as un tu as un tu as concentration, on va te traduire directement dans l'interprétation. Donc, au cours de l'année 2011, au cours de l'année 2011, la richesse créée, la richesse créée, la richesse créée en Tunisie, en Tunisie, représente, représente, représente. 54 411,165. Honi, à partir du tableau, sont exprimés en millions de dinars. Donc, matin, c'est riche. Voilà, on peut l'ajouter ici également. Voilà. Et là, concernant petit a, donc, on a pour la question petit b. Concernant la question petit b, on la reprend. Concernant la question petit b, la hausse du PIB se traduit-elle toujours par une expansion Nous allons donner la question ensemble. Il y a une hausse du PIB, une augmentation du PIB. Est-ce qu'automatiquement il y a une expansion Hausse du PIB, mais tu fais mieux faire. Il y a quel PIB qui est un taux de croissance positif. Est-ce que tout le monde a un taux de croissance positif du PIB L'économie est en train de par une phase d'expansion. C'est quoi l'expansion Ou bien, quelles sont les caractéristiques de la phase d'expansion Les caractéristiques de la phase d'expansion, c'est que l'expansion est la partie euh, ascendante, partie ascendante du cycle économique. L'expansion est à quelle partie ascendante on y a une le repère interne. Donc, la partie ascendante du cycle économique est l'expansion. Je vous l'ai mon menu, c'est que euh, au cours de l'expansion, les grandeurs économiques Zidou, où Zidou a un rythme de plus en plus accéléré, c'est que les taux de croissance des grandeurs économiques augmentent également. Alors, au cours de l'expansion, nous avons euh, le PIB augmente, les grandeurs économiques, on dit le PIB réel augmente, le taux de croissance du PIB augmente également d'une année à l'autre. Voilà. Est-ce que le PIB, systématiquement, c'est une phase d'expansion Khalil n'a chauffé table en terre, par exemple. On va ajouter les chiffres à l'Kinéron. On y en a concernant le 3,10 en principe. 3,10%. Donc, comme vous pouvez voir, on y entre. On vérifie le résultat, c'est 3,10, voilà. B. Entre 2008 et 2009, prenons ces deux années. B. Entre 2008 et 2009, le PIB chinois 
que euh, 52, voilà 53, voilà. Donc on est le PIB, je ne vois pas où il a augmenté. Il y a une hausse du PIB, une hausse du PIB, Mojouda entre 2008 et 2009. Est-ce que systématiquement c'est une phase d'expansion Les attendons, Khalina Sabtou, qui m'a dit à l'expansion, au cours de l'expansion, le PIB est hésit, mais son taux de croissance augmente également. Donc, nous avons fait le PIB et le Z. Khalina Sabtou, le taux de croissance. Concernant le taux de croissance, le taux de croissance, on a 4,5 ou 3,10. On peut remarquer facilement que le taux de croissance TCA a diminué. Le TCA a diminué. Et là, je ma définition de l'expansion. Bien sûr que non. Quand on a fait l'expansion, les grandeurs augmentent. Leur taux de croissance augmente également. On y a un taux de, une grandeur économique qui augmente, mais son taux de croissance a diminué. Donc, ce n'est pas une phase d'expansion. On y a un taux de euh, ça représente quelle phase du cycle économique exactement Elle est plutôt la phase du cycle économique et l'effet le, le, le grandeur économique augmente ou le taux de croissance diminue. Ceci caractérise la phase de récession du cycle économique. Donc, si on a un PIB, on a un l'expansion, on a un récession. L'expansion Zied en taille PIB est accompagnée avec Zied en taux de croissance. La récession Zied en taille PIB est accompagnée euh, par une diminution du taux de croissance. Donc, l'augmentation du PIB se traduit-elle toujours par une expansion La réponse est non. Ou taux de croissance Zied Zied, c'est une expansion. Mais avec un Zied du PIB, on a une diminution du taux de croissance, ça ne constitue pas une expansion, plutôt c'est une récession. Voilà, pour écrire la réponse. Donc, on a une question, on a hausse du PIB, justifiez votre réponse en vous référant aux données fournies par le tableau. Donc, juste, on va rédiger la réponse. C'est petit b de notre exercice. Donc, la hausse du PIB. Honi, Khalina Zidonam, une autre remarque. Oui, ma tal qu'il me toujours que ce soit toujours fait question ta exercice de calcul, qu'il me toujours fait exercice ta cours, qu'il me toujours fait dissertation, vous devez faire attention. Allez, la réponse mais je directe. La réponse est nuancée toujours. Et avec une femme dissertation, question de cours ou même exercice de calcul qui m'a allé à la houni, dit ma réponse de cours nuancée. Je crois que c'est un peu de la flanille, mais c'est un peu de la flanille. Donc, oui, ma tata qui est toujours ça, c'est un mot clé pour toi, pour bien répondre. Donc, on y a la hausse du PIB. La hausse du PIB. La hausse du PIB. Euh, se traduit par une expansion on va l'indiquer se traduit se traduit par une expansion par une expansion se traduit par une expansion lorsque 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 elle est accompagnée, accompagnée, accompagnée par l'os du PIB est accompagnée par une os, une os du taux de croissance, du taux de croissance du PIB du taux de croissance du PIB. Voilà. On la hausse du PIB se traduit par par une expansion fi en hala 
Cancun accompagné par une hausse du taux de croissance du PIB. Du PIB. Voilà. Voilà. Ah, mais les gens qui ont dit que la réponse réponse trop nuancée ou une manarka ou qu'elle met toujours, je crois qu'on va ajouter la hausse du PIB. La hausse du PIB ne se traduit pas, ne se traduit pas, pas par une expansion. Lorsque elle est accompagnée, lorsqu'elle est accompagnée par par une une baisse du taux de croissance du taux de croissance du taux de croissance du taux de croissance du PIB du PIB voilà tel est le cas ah, ou bien avant tel est le cas quand la hausse du PIB ne se traduit pas par une expansion lorsqu'elle est accompagnée par une baisse du taux de croissance du PIB euh, Point, elle se traduit, elle se traduit, traduit plutôt, plutôt par une récession, mouche expansion, par une, se traduit plutôt par une, par une récession, par une récession, voilà. Tel est le cas. Tel est le cas, le cas de l'évolution du PIB, l'évolution du PIB, du PIB entre 2008 et 2009, 2008 et 2009. Donc, qui m'a entre 2008 et 2009, le PIB a augmenté, un taux de croissance a diminué, à 4,5 à 3,10. Khalil Nashouf, quelle est la période d'expansion à partir du tableau À partir du tableau, on a, euh, à partir du tableau, Najmoun Ahkiw a eu une expansion entre 2009 et 2010, puisque on a une augmentation du PIB et une augmentation du taux de croissance. Donc, notons ceci. Hata entre 2011 et 2012, également, le taux de croissance a augmenté. Le PIB a augmenté. Le taux de croissance a augmenté. Entre 2011 et 2012. Donc, on a la hausse du PIB ta, 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 se traduit par euh, hein, dans le cas où le taux de croissance du PIB augmente. Zeta. Tel est le cas, le cas, tel est le cas du PIB tunisien entre, entre, entre 2011, entre 2011 et 2012. Voilà. Donc, entre... Entre 2011 et 2012, nous avons une augmentation du PIB et une augmentation du taux de croissance. Donc, il s'agit bien d'une phase d'expansion. Par contre, entre 2008 et, euh, entre, euh, et 2009, nous avons une augmentation du PIB, mais le taux de croissance a diminué. Donc, dans ce cas, il s'agit d'une phase de récession. Donc, à quelqu'un que nous avons à la question de terre, on amène à l'exercice. Donc, passons à l'exercice suivant. Donc... Concernant cet exercice, également nous avons un exercice de calcul. On y a le PIB réel. Je vais les données internes de, de près. PIB réel. 
l'investissement qui kif en valeur, on a le taux de croissance de l'investissement. Voilà. Donc, la première question, on a les données concernant 2010. Donc, la première question, le travail demandé, on a déterminé le montant de l'investissement en 2009. On va déterminer la valeur de l'investissement en 2009 à partir des données euh, du tableau. On y a la valeur de 2010. Nous avons le taux de croissance annuel. Annuel. Annuel, c'est-à-dire 2010 par rapport à 2009. Un TCA de l'investissement 2009-2010, la valeur de 2010. Donc, on peut dégager facilement la valeur initiale de l'investissement pour ce cas. Il y aura l'investissement en 2009 à partir de la formule du taux de croissance annuel, valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. On peut la trouver facilement. Donc, Khalina en procède. Donc, c'est la question numéro 1. كما قلنا خلينا نعودوها الغولاسيون تاع تو دو كرويسونس يا اما باش تحفظها من راسك يا اما تنجم تمشي باز ابا وهكيك تلقى لا غولاسيون اللي حاجتك بها قلنا تو دو كرويسونس تيغال فالور فينال موان فالور انيسيال سور فالور انيسيال فوا سون هذا اذا كان احنا حاجتنا بتو دو كرويسونس اذا كان احنا حاجتنا هذا سي با لا بروميير كيستيون سي اون رومارك فو بوفي لوتيليزي فوالا إذا كان احنا حاجتنا بالفالور فينال دونك عندنا لو تو دو كرويسونس نو زافون ايغالمون لا فالور انيسيال اي اون دوا شيرشي لا فالور فينال سا سرا ايغال فالور انيسيال ملتيبليي بار ان بلوس تي سي سور سون سي باغ كونتر نو زافون لا فالور فينال اي لو تو دو كرويسونس مي نو نافون با لا فالور انيسيال تيل اي لو كا دو سيت اكزارسيس سا سرا فالور انيسيال ايت ايغال Valeur finale divisée par 1 plus TC sur 100. Et voilà. Ou haka, on peut procéder. Ou haka, on peut procéder euh, avec notre première question. Et ou haka, on a calculé l'investissement pour 2009. Il y a notre première année ou bien notre valeur initiale. Ce sera investissement. 2009, à partir de cette relation, l'Iyakodemna, ça sera égal investissement 2010 sur 1 plus TC, taux de croissance d'investissement, taux de croissance annuelle d'investissement sur 100. Voilà. Donc, on va remplacer par les chiffres, Tawa. Donc, on va remplacer par les chiffres. Investissement 2009 est égal à investissement 2010 est égal à 15 387,1 divisé par 1 plus taux de croissance 8,31 sur 100. Voilà. Donc, égal, on va faire les calculs. On va faire les calculs. Donc, est égal. Donc, ça sera 15 387,1 divisé par 1,0831. Égal. Valeur initiale interne, 14 000. 206,53. On peut vérifier notre résultat. le taux de croissance ou bien la valeur finale. Si on va trouver euh, les mêmes résultats, alors notre, euh, nos calculs sont corrects. Voilà. Donc, voilà. Qu'on a l'investissement 2009. Qu'on a déterminé le montant de l'investissement. Qu'on a interprété. Reprenons les questions de cet exercice. Je vous les questions en terre. 
La deuxième question. La deuxième question, Aqalna. Dis-moi, je vais vous dire une question. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous Donc, Aqalna, déterminez. Déterminez le montant des revenus additionnels réalisés par l'économie tunisienne dans les deux cas suivants. Dans le cas où la propension marginale a épargné, Atana petit s. Atana petit s est égal à 0,25. C'est égal à 0,25. Voilà. Dans le cas où Atana la propension, je m'excuse, Atana la propension marginale a consommé plutôt. Donc, c'est petit c, petit c est égal à 0,8. Et quand on va on expliquer la différence. Vous allez en partie faire une question. Expliquer la différence entre les résultats obtenus. Donc, notre travail consistera dans une première partie à calculer euh, la variation des revenus. La variation des revenus à la suite de la variation de l'investissement dans l'économie tunisienne entre 2009 et 2010. On y a la chenoua yaki exactement. On y a le coefficient multiplicateur de l'investissement. Il y a l'effet multiplicateur d'investissement à le revenu. Donc, euh, la relation delta R est égale à K fois delta I. Notons ceci. Voilà. On va commencer par noter cette relation. C'est la deuxième question. Pour cette deuxième question, nous avons delta R, les revenus euh, additionnels, est égal à K fois delta I. C'est l'effet multiplicateur d'investissement. L'effet multiplicateur d'investissement multiplicateur d'investissement voilà donc notre travail consiste à calculer delta R dans les deux cas delta I c'est donné on peut le calculer facilement le cas à quoi est égal delta I est égal I 2010 2010 I 2010 moins I 2009. Delta I en valeur, bien sûr. Moins I 2009. On peut la calculer facilement. Katana et delta I. Le K plutôt. Le K à quoi est égal Le K est donné par la relation suivante. K est égal à 1 sur 1 moins petit c. Ou le K à le coefficient multiplicateur d'investissement. Coefficient multiplicateur d'investissement multiplicateur d'investissement voilà donc ahna pour calculer ou bien pour répondre à la question posée dans l'exercice il y a qu'on a calculé le revenu additionnel dans l'économie tunisienne dans deux cas on va calculer delta R à partir de cette relation. Mais relation heavy, on doit calculer tout d'abord la valeur du K, la valeur du coefficient multiplicateur dans les deux cas. Donc, on va procéder par le premier cas. On va commencer par le premier cas. Donc, premier cas. C'est le premier cas, je nous atteint le coefficient ou bien le... La propension marginale à épargner petit s est égale 0,25. Donc, pour le premier cas, on va faire les calculs nécessaires. On va commencer par le calcul du k. K est égal à 1 sur 1 moins petit c est égal à 1 moins petit c. C'est s, c'est la propension marginale à épargner. 1 sur petit s. Petit s. Voilà. 1 sur petit s est égal à 1 sur 0,25 est égal à 4. Voilà. Rénal k est égal à 4. On va calculer delta i. Tawa. Delta i il y a, est égal à i 2010 moins i, moins i 2009. 
égale I2010, c'est donné. 15 3, 8, 7, 1. Moi, la valeur de l'investissement, il y a ce que je Voilà. Il y a 14 206,53. Moi, 14 206,53. Voilà. Égal, delta I, bien sûr, en valeur. Vous devez faire attention est égal ou elle ne je m'en ai la valeur de l'investissement en 2009 on a d'abord le taux de croissance je n'ai pas eu à 1180,57 c'est delta i donc c'est bien delta i c'est bien le cas interne c'est le cas loul donc, on peut passer pour le calcul de delta R, la variation des revenus. Delta R. Delta R. Tawa, je vais vous la question. Je vais vous dire que le colo, le calcul, je vais vous dire que le colo, il y a un pont. Il y a un pont. Donc, K fois delta I. K est calculé, c'est égal à 4 fois. 1180,57 égale égale 47 47 à ah, 4722,28 voilà prina delta r interna delta r voilà juste raligne face avant de passer euh, pour le calcul, euh, les mêmes calculs pour le second cas, on a l'effet multiplicateur de l'investissement. Je vous dis l'effet multiplicateur d'investissement. Je vous dis nous a une variation de l'investissement dans la valeur de l'investissement. Et une variation entraîne une variation plus importante dans les revenus. Et il y l'investissement, il y a une plus importante dans les revenus distribués. Khalouna Sabtou Houni, Houni a une variation. Une variation d'investissement est égale à combien Variation d'investissement est égale à 1180. A selon l'effet multiplicateur d'investissement, a tatna une variation plus importante des revenus. Une variation de 1100, a une variation de 4722,28 dans les revenus. Vous voyez l'idée de l'effet multiplicateur. Khaliouna Tawan Taadé ou Nahsbou, le second cas, on va une comme nous j'ai oublié la question interne. Donc le second cas, je nous attends comme information. Deuxième cas. Pour le deuxième cas, on a petit c est égal. est égal, est égal, est égal à 0,8. Petit c est égal à 0,8. Voilà. Mais on va faire les mêmes calculs. Delta I, delta I est égal, c'est le même delta I, 1180,7 en principe, 57. 0,57. On va passer pour le calcul du coefficient multiplicateur. Il est égal à 1 sur 1 moins petit c. Il est égal à 1. Sur 1 moins 0,8. On y atteint un petit c. Vous devez faire attention. Je suis attaque à 4 Attaque la propension marginale à consommer ou la propension marginale à épargner. La formule du coefficient multiplicateur. On va faire un peu de On y a un alka est égal à 5. Voilà. On a le coefficient multiplicateur interne. On a pour calculer delta R. La variation des revenus dans cette économie, dans l'économie tunisienne. Elle est égal à 15. Vous commencez toujours par la formule K euh, multiplié par delta I. 
qui est égal dans ce cas, k est égal à 5, multiplié par 100, 1180,57 est égal est égal 5902,85. Voilà. Donc, donc, on y a un la question en Concernant la question, on a calculé. Voilà. Donc, on y concernant la question, on a déterminé le montant des revenus additionnels. Il y a delta R. C'est dans les deux cas. Au fait, je suis question, mais il y a une autre partie. On a expliqué la différence entre les résultats obtenus. On a delta R pour le premier cas, delta R pour le second cas, qui sont différents. Pourquoi cette différence On est juste, on va mettre les données pour chaque cas. Quand on a K1, K numéro 2, on va avoir la bonne réponse. Donc, on y, je n'ai pas de on a toutes les données internes, le col, quand on a. Donc, Voilà. Khalina. Donc, on y a deux cas. En tout cas, numéro 1, cas numéro 2, pour qu'on puisse répondre d'une manière exhaustive à la question posée. Cas numéro 1 et cas numéro 2. Voilà. Pour le cas numéro 1, nous avons on a comme données. On a petit s est égal 0,25. On a petit c interne. Il y a 1 moins petit s. 1 moins petit s est égal 0,75. Nous avons delta i est égal 1180,57. K est égal à 4. Et finalement, Rina delta R est égal. Rina, j'ai un chauffeur delta R est égal à combien Delta R, dans le premier cas, Rina a 4,28. Donc, Rina, on a tous les données également pour le second cas. On a tous les données euh, S est égal, un tana petit c est égal à 0,8, donc S est égal à 1 moins petit c est égal à 0,2. Kif kif, nous avons delta I la même valeur, il y a 1180,57. Hsebna le cas, le est égal à 5. Et finalement, Hsebna delta R, ou le est égal à 5902. 902,85. Donc, quand vous pouvez voir que on y qui maintenant je montre la première valeur delta R, la deuxième valeur delta R, elles sont différentes. Delta R dans le second cas est plus importante que la variation des revenus pour le premier cas. Allez, cette différence, voilà la question posée. Les Ahnalazanajewali, pourquoi ces deux valeurs sont différentes Pourquoi, plutôt, pourquoi ces deux valeurs sont différentes malgré, malgré que delta i est la même Malgré que delta i est la même. Huniana, dans les deux cas, la même variation de, de l'investissement, mais Atat n'a fait une variation de revenus qui est différente entre, entre les deux cas. Pourquoi À quoi est dû Oui, delta I, c'est un mais je ne sais pas ce qu'il y a. Le propension marginale à consommer. 
la propension marginale à consommer. On peut parler de la propension marginale à consommer ou bien la propension euh, marginale à épargner, c'est la même chose, d'accord Donc, Houni, euh, la propension marginale à consommer dans le premier cas, à Kal, mais la propension marginale à consommer dans le deuxième cas. Donc, Houni, euh, ils consomment ou actent. Plutôt, ils consacrent plus de leurs revenus à la consommation. À la Kad, mal revenu, Tehomizit. Il consacre, il consacre pour accroître la consommation. Pour le premier cas, les individus, les ménages consacrent 75% de cette variation pour accroître euh, leur consommation. Donc, on a une propension marginale à consommer plus importante que la première. L'une a dit, a dit, et nous, le cas plus important dans ce cas. Mais a une propension marginale à consommer plus importante, a atteint un coefficient multiplicateur d'investissement plus important et a atteint une variation de revenus plus importante. Voilà la différence à quoi est due. Voilà euh, la raison qui explique la différence euh, entre les deux résultats. Ils sont, elles sont euh, différents, ces deux résultats sont différents car la propension marginale à consommer est différente et les khalet, le coefficient multiplicateur différent. Donc, ou plutôt, le, le, le coefficient multiplicateur le plus important ou est la variation euh, de revenus plus importante. Donc, rédigeons cette réponse. On va dire simplement... Donc, on va dire simplement que on y la question qu'on a euh, expliqué la différence entre les deux résultats. Je euh, la variation, la variation. du revenu dans le deuxième cas, dans le second cas, est plus importante, est plus importante, mais plus importante également, dans le deux, euh, second cas, est plus importante, est plus importante que que la variation, la variation du revenu dans le premier cas, dans le premier, premier cas, dans le premier cas, voilà. Ceci peut être expliqué par expliqué par ceci peut être expliqué par 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 la différence entre la valeur de la propension marginale à consommer et les HEA plus importants dans le second cas par rapport au premier cas. Donc Ceci peut être expliqué par Donc ceci peut être expliqué par par la différence la différence la différence entre la valeur, la valeur de la propension, de la propension marginale, propension marginale, marginale, marginale à consommer, à consommer. Donc, voilà, on va expliquer encore davantage. Donc, on va dire que ceci peut être 
expliquer par la différence entre la valeur de la propension marginale à consommer, on va expliquer davantage par dire que une valeur plus importante de la propension marginale à consommer atteint une valeur plus importante du coefficient multiplicateur et atteint une variation plus importante des revenus. Voilà. Donc, une variation, euh, une valeur, une valeur plus importante, plus importante. Donc, une valeur plus importante de la propension, propension, propension marginale. Marginal à consommer. Marginal à consommer. Donc, on a une valeur plus importante de la propension marginale à consommer euh, se traduit par se traduit par une valeur plus importante du coefficient multiplicateur d'investissement. Se traduit par une valeur plus importante plus importante plus importante du coefficient multiplicateur d'investissement du coefficient multiplicateur coefficient multiplicateur d'investissement et il y a un petit cas. Et ainsi, et ainsi, et ainsi, une valeur, une, une, une augmentation, une augmentation plus importante des revenus, une augmentation plus importante, plus importante une variation plus importante des revenus. Voilà. 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 Donc, Raline, nous juste face à euh, la relation delta R. Voilà. Donc, ou bien l'effet multiplicateur d'investissement, qu'est-ce qu'il stipule L'effet multiplicateur d'investissement, il a une femme a une augmentation d'investissement, il y a une création d'emploi, il y a une distribution de revenus, une variation d'investissement initial, il a une variation des revenus. Delta I a détna le delta R investissement enfin ma création d'emploi donc plus de revenus euh, distribués delta I a détna le delta R mouch a kahou delta R le pshna kahou filach est plus importante que delta I que la variation d'investissement mais où ni à partir de ces deux cas qu'est-ce qu'on peut comprendre également concernant euh, l'effet multiplicateur d'investissement et n'ai-je mon effet mon mon c'est que مقلنا احنا اي فارياسيون تاع دلتا اي تعطينا اون فارياسيون بلوس امبورطونت دو دلتا ار معانا فارياسيون دو دلتا ار اون اوغمونتاسيون دي روفونو سيت فارياسيون دي روفونو على قد ما لي ميناج كونساكر بلوس او بيان اون بار بلوس امبورطونت دو سيت اوغمونتاسيون دي روفونو ا لور كونسوماسيون اللي هي بوتي سي بوتي سي سي لا بروفونسيون مارجينال ا كونسومي à la cadre mais il stagne comme il stagne cette augmentation de revenus dans la consommation à la cadre mais les revenus géines ou les yeux d'avoir les revenus géines je te compte importante donc petit c'est importante une propension marginale à la consommer importante t'attire une valeur euh, plus élevée du coefficient multiplicateur d'investissement et donc une variation de revenus plus importante à la cadre mais les ménages ils consacrent euh, 
plutôt, il stalque ou elle, il consacre simplement, il consacre une part plus importante de leur, euh, de la variation de leur revenu pour consommation. À la cas de mal variation G, inter le revenu coûte plus importante. C'est ça l'effet multiplicateur euh, d'investissement éligible euh, Jean Maynard Keynes. Donc nous t'arrêtons à l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, nous avons euh, Donc, concernant cet exercice, cet exercice a été proposé ici, euh, back 2013, c'est en contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on a Nous avons la variation de période tout d'abord, en 2008-2009 et 2009-2010. Deux périodes différentes. Pour chaque, chaque période, je nous pour chaque période, nous avons la variation du revenu national et les hawa delta R. Propension marginale à consommer et multiplicateur d'investissement. Voilà. Donc, uniquement de côté, euh, variation de revenu delta R. On dit delta R. Propension marginale à consommer petit c, multiplicateur d'investissement et les hawa petit k. Donc, Tardez pour voir le travail demandé. Le travail demandé, la première question, Khalna, euh, compléter le tableau. Khalina Choufou, quelles sont les valeurs manquantes dans le tableau Les valeurs manquantes pour la première période, Maanège Delta R, Maanège Petit C. Mais nous avons la variation d'investissement et nous avons également euh, Petit K, le coefficient multiplicateur. Khalina Nabdeo par la première période. Donc, Pshnaou Norwehnahouni, nous avons les données, Kodemna, le col. Voilà. Donc, on y, euh, concernant la première période, on a une période, période 2008-2009. Voilà. Alors, on a delta I qui est égal à 1200. 1200. Nous avons également petit k. Et les roi est égal à quoi petit k est égal à 1 sur 1 moins petit c. Le, la propension marginale à consommer est égal à 3,3375. Qu'est-ce qu'on doit calculer On doit calculer delta R. Petit c, la propension marginale à consommer. Voilà. Hatina les données internes à Kodemna. Hatina les valeurs manquantes et les lésions de Nahsbourg. Et on va procéder. Khalil n'a pas de la relation générale. Houni, il y a un alpha à Ahna. Les hauts, l'effet multiplicateur d'investissement. Delta R, un AK est égal à K fois delta I. Donc, à partir de ça, delta R, n'est-ce que vous n'avez pas de Puisque Anna est le cas, il y a un petit gala 3,3375. Il va multiplier par delta et mouche égale, je m'excuse. Voilà. Donc multiplier par et k fois 1200 delta i est égal. Faisons rapidement le calcul. 1200 multiplié par 3,3375 égal. 4005 4005 et delta R pour le cas voilà je vais vous donc nous avons la valeur manquante nous avons la deuxième valeur manquante la deuxième valeur manquante il y a petit c mais elle est petit c mais nous avons la valeur à partir de la valeur du k euh, Petit k, le coefficient multiplicateur, il est égal à 1 sur 1 moins petit c. On a petit c. Donc, on va faire les changements nécessaires pour trouver petit c égal. Donc, on va faire les pas à pas. Donc, nous avons k est égal à 1 sur 1 moins c. Donc, 
هوني ا موان سي البوتي سي اللي حاجتنا بها موجوده في الديناميناتور اذا نطلعوها الفوق دو كيل مانيير باش نطلعوها الفوق باش نجيبوها دو لوتر كوتي مش باش نجيبوها وحدها باش نجيبو الموجود الكل في الديناميناتور اللي هو ال ا موان سي كان سور كي نزوها دو لوتر كوتي مش تولي كا فوا فوا ا موان سي الكل ها دونك كا ملتيبليي بار ا موان بوتي سي ايتيغال قعدنا دو سو كوتي قعدنا لو ان فوالا مازال ما كملناش احنا حاجتنا باش نلقاو بوتي سي ايغال دونك شنو قعد لنا نزيدو نعملو لي شونجمون نيسيسيغ دونك كا فوا ا موان سي نجمو نحلوها تولينا ما غير ما نحلوها كا ما حاش نشبيها نزوها دو لوتر كوتي كا تقعد لنا ا موان سي قعدت لنا ايتيغال ال ا موجود بطبيعته دو لوتر كوتي دونك هذا كانت كا فوا كي نهزوها دو لوتر كوتي باش تولي سور دونك وليت عندنا ان سور كا ان موان بوتي سي ايتيغال ان سور كا مازال ما كملناش حاجتنا بسي ايغال دونك نحلوها البارونتيز شنو باش يقعد لنا باش تكون عندنا ان موان سي خلينا موان سي باش تقعد ايتيغال ايتيغال ال ا باش نهزوها دو لوتر كوتي كنت ان نزوا دو لوتر كوتي باش تولي كانت بوزيتيف باش تولي موان زان دونك ايتيغال ان سور كا موان زان دونك احنا حاجتنا بسي هكا هاو باش نضربوها فوا موان زان ايتيغال سي ايغال ان موان ان سور كا فوالا فوالا لا ريلاسيون اذا كان احنا عطانا لا فالور دو كوفيسيون ملتيبليكاتور باش نخرجو منو لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي فوالا لا ريلاسيون دونك هون شنو قعدنا قعدنا جوست ا غومبلاسي افيك لي شيفر دونك دونك بوتي سي نتاعنا دون سو كا بوتي سي ايتيغال كيما قلنا ان موان ان سور كا ايتيغال سي دوني ايسي لو كا دونك ان moins 1 sur 3,3375 voilà donc est égal est égal je n'ai pas est égal petit c égal 0,7 Voilà. 0,7 petit c interne. Donc, là, on a quand les calculs concernant la première période. On a eu à, à faire le même calcul, pas le même exactement, mais on doit déterminer les valeurs manquantes pour la deuxième période. Donc, deuxième période. Deuxième période. Il y a 2009. 2010 2010 Donc concernant la deuxième période, allez nous chauffer quelles sont les valeurs manquantes Les valeurs manquantes concernant la deuxième période, vous m'a delta i delta i est une valeur manquante également le coefficient multiplicateur d'investissement on y en a Euh, axe la première période donc qui m'a la date j'ai une photo les données internes puis je n'ai pas une on a également je n'ai pas une photo donc concernant la deuxième période nous avons comme données delta r delta r est égal delta r est égal à 4720 4720 Voilà, où nous avons également petit c, la propension marginale à consommer est égale 0,75. 0,75. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça. Delta i est une valeur manquante. Et petit k, le coefficient multiplicateur d'investissement, également est une valeur manquante. Donc, kif kif, on va commencer par la relation delta R égale la relation de l'effet multiplicateur. C'est égal à delta I, bien, delta I fois 
petit k. Donc, on, y, on va chercher delta i à partir de cette relation. Delta i égale, à partir de cette relation, ce sera delta i égale, on y delta i à la courbe Donc, de l'autre côté, nous avons delta r. Adana fois k de ce côté, puis nous avons de l'autre côté, qu'une une fois, puis je suis sur. Ça sera delta r sur k. Voilà la relation. Je me tire d'une manière euh, automatique. Et là, vous pouvez procéder pas à pas. Voilà. On a delta i est égal à delta euh, r divisé par euh, le coefficient multiplicateur. Donc, on va remplacer par les chiffres pour trouver le résultat de, de la variation de l'investissement le delta R le mojoud a déjà réuni donc est égal euh, delta R c'est 4720 divisé par ah k c'est pas donné donc voilà on a la relation pas grave on va pas on va passer pour le calcul de k on va analyser la relation t donc on va reprendre le calcul du coefficient multiplicateur, le coefficient multiplicateur d'investissement est égal à 1 sur 1 moins petit c est égal à 1 sur 1 moins 0,75 petit c est donné égal est égal est égal à 4 en principe 1 est égal à 4 Rina le cas est égal à 4 voilà donc, on va reprendre le calcul de delta i, qui m'a hâti la formule Havramtiana, delta i est égal delta r divisé par le coefficient multiplicateur est égal 4720 divisé par 4 égale, donc 4720 divisé par 4 égale 1180. Voilà, c'est delta i interne ou c'est le cas interne. Donc, ce sont les deux valeurs manquantes du tableau pour la deuxième période. Ça y est, c'est bien. Mais est-ce qu'on a fini avec cet exercice On va vérifier si nous avons terminé cet exercice ou pas encore. La question, c'est qu'on a fini avec cet exercice. Compléter le tableau, c'est là une deuxième question. Donc, on n'a pas encore fini notre exercice. Dans la deuxième question, dites pourquoi la variation du revenu, la variation du revenu, on va expliquer. La variation du revenu était plus importante entre 2009-2010 que celle entre 2008-2009, malgré que, ou bien, bien que la variation de l'investissement a baissé entre les deux périodes. Donc, on y, pour arriver euh, à bien répondre à une telle question, on de notre manière la question. Donc, on de notre manière. Entre les deux périodes, on a la delta R fait la période finie plus importante que delta R fait la période loula. Voilà, et la chute loula. On t'a donné une à ta question. Quand la delta R, je sais mieux à deux pour la deuxième période, est plus importante que delta R pour la première période. Voilà. Et là, malgré que delta I fait la période finie est inférieure à delta I fait la période loula. Voilà. On a amené le déchiffrage de la question. On y, malgré une variation d'investissement qui a diminué entre les deux périodes, la variation de revenus est plus importante dans la deuxième période par rapport à la première période. Comment peut-on expliquer ceci On y fait la relation de l'effet multiplicateur. Je ne sais pas donner les ANA. ANA delta R, ANA delta I et quoi également Également, nous avons euh, le, la valeur du coefficient multiplicateur. Donc, les Khalafama euh, se contraste entre les deux relations c'est la valeur du coefficient multiplicateur et les Hawaii Hakan la valeur de la propension marginale à consommer. Donc vérifions les données ensemble. Femme la question Terna. Voilà. Donc question Terna, on va expliquer. 
دونك كيف كيف هوني باش نعاونو رواحنا كيما عملنا بوغ ليكزارسيس بريسيدون باش نحطو لي دوني نتاعنا قدامنا بيريود 1 بيريود 2 هاكا كنعاونو رواحنا بيريود 1 شنو عندنا كوم دوني بيريود 1 وعندنا بيريود 2 بيريود نيميرو 2 فوالا pour la première période, nous avons les valeurs suivantes. Nous avons delta i est égal à 1200. Nous avons, nous avons une propension marginale à consommer est égale à 3,3375. Le a une valeur de k est égale à 4. Le 4, c'est pour la deuxième période. La première période, valeur de K. Le Kineha. Ah, le K est donné. Donc, 0,7, c'est pour... Je m'excuse énormément. Donc. Voilà. Donc, pour le premier cas, on a delta I, 1200. Le coefficient multiplicateur est égal à 3, la propension marginale à consommer est à 0,7 et finalement delta R est égal à 4005. 4005 donc 4005 et là concernant la première période pour la deuxième période nous avons delta i égal k égal petit c est égal 0,75 delta r égal delta r c'est donné 4720 voilà, delta I, 1180, 1180, et K, 4. Juste, les données Donc, nous allons faire une Nous plutôt un jeu pour la question T. On n'a pas encore répondu à la question. La question est pourquoi la valeur du revenu, ou bien la variation de revenu pour la deuxième période est plus importante que celle dans la première période, malgré que la variation euh, de l'investissement dans la première période est plus importante que delta i dans la deuxième période. Chez Hedamnige, cette situation contrastée peut être expliquée par, par la différence entre la valeur du coefficient multiplicateur dans les deux cas. Le coefficient multiplicateur dans le deuxième euh, ou bien au cours de la deuxième période est plus important que la valeur du coefficient multiplicateur dans la première période. Ou le coefficient multiplicateur à l'échaka, à la la propension marginale dans la deuxième période est plus importante que euh, la propension marginale au cours de la première période. Donc la, cette situation contrastée peut être expliquée par le fait que la propension marginale à consommer au cours de la deuxième période est plus importante que celle au cours de la première période. Et il y a la valeur du coefficient multiplicateur. Voilà. On rédige notre réponse. La valeur du coefficient bien delta R, la variation de revenu delta R au cours de la deuxième période, de la deuxième période, période est plus importante est plus importante est plus importante que 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 delta r que la variation des revenus tout ma variation des revenus que delta r au cours de la première période au cours de la première période Période, au cours de la première période, malgré, malgré, 
malgré, ou bien bien que, bien que. Delta I, I1 est supérieur à delta I2. Et avec le textbook, il y a tout ça. On a que delta R, on va expliquer la situation contrastée. À l'âge delta R au cours de la deuxième période est plus importante que delta R au cours de la première période, malgré que delta I1 est plus importante que delta I2. Ceci peut être expliqué par euh, le fait que petit c au cours de la deuxième période période est plus importante que la propension marginale à consommer au cours de la première période et les khalet nous le coefficient multiplicateur au cours de euh, la première période ou bien la deuxième période du coup plus important que le coefficient multiplicateur qui m'a trahoni car dans le dans la deuxième période est plus important que le coefficient multiplicateur au cours de la première période donc on va rédiger juste cette réponse voilà malgré que delta r au cours de la deuxième période est plus importante que delta r au cours de la première période bien que delta i car 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 Car, car la propension, la propension marginale à consommer, marginale à consommer, sans S, marginale à consommer, au cours de la deuxième période, au cours de la deuxième période période est plus importante est plus importante et supérieure que celle que celle que la propension marginale à consommer c'est à dire que celle de la première période de la première période. On peut, on peut mettre entre parenthèses les deux valeurs. Donc, les deux valeurs, les Huma, C2, C2 qui est égal à euh, 0,75 et supérieur à C1 et les Hia est égal à 0,7. Ben, on a car la proportion marginale au cours de la, à consommer au cours de la deuxième période est plus importante que celle de la première période. On peut ajouter ce qui a entraîné, ce qui a entraîné, ce qui a entraîné, entraîné un coefficient multiplicateur un coefficient multiplicateur multiplicateur un coefficient multiplicateur un coefficient multiplicateur euh, plus important plus important plus important dans la deuxième période dans la deuxième période on peut ajouter entre parenthèses également. On peut ajouter K2. K de la deuxième période est égal à 4 supérieur à K1 de la première période. Et l'IO est égal à 3,375. Voilà. Donc, Hakankou nous amène à l'exercice interne, nous amène à notre série d'exercices relatifs à la partie numéro 1. Donc, euh, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.